Nel video di oggi andremo a vedere come si crea nel modo corretto, utilizzando il DAX, il calcolo di una percentuale. Ci sono due formule tendenzialmente che si utilizzano, una che è ottimale per avere un risultato perfetto e una che è un po' più semplice da ricordare e che spesso mi capita di vedere le persone utilizzare, però ci dà eh, un risultato che non è eh, corretto, che è difficile poi da gestire a livello di modellazione del dato. Quindi vedremo le varie differenze e come scrivere bene la formula in DAX in modo che tutto funzioni esattamente come da vostra aspettativa. Le due eh, formule sono queste qui, vedete che c'è quella verde che è quella principalmente corretta che è un po' più difficile da ricordare ma andrebbe sempre utilizzata questa contro l'altra formuletta che vedete in arancione rosso qua sotto. Allora queste due formule se le applicate ad esempio su delle celle di Excel danno sempre lo stesso identico risultato, quindi danno un risultato corretto. Ma nel momento in cui andiamo ad applicare queste formule all'interno del modello dati abbiamo dei risultati differenti. Infatti partendo da una tabella che vedete qui sulla sinistra abbiamo la quantità di previous year, quindi l'anno precedente, e la quantità di current year, quindi nell'anno corrente, e qua la spaccatura per i mesi. Di qua ci sono le varie, i vari tentativi per creare le percentuali che adesso andiamo ad approfondire. Vedete che c'è l'errata 1 che dà eh, risultati infiniti, quindi quando andiamo a tirare dentro i dati all'interno di un viso o comunque nella tabella, da eh, appunto questi valori che non sono belli da eh, vedere. L'errata 2 ci dà ad esempio altri risultati, ci dà ad esempio un 100%, adesso qui l'errata 2 non l'ho messa in eh, percentuale, eccola qua. Quindi vedete che dà questo tipo di risultato, l'errata 3 andremo a vedere questo qui che dà una cosa simile a questo, la corretta che ci dà il risultato corretto lo vedete anche in questa tabellina qua sotto e nel grafico che ho riportato qui perché poi quando andiamo ad aggregare mettiamo l'attributo del mese farà sparire tutte le mensilità dove non c'è un valore perché non è calcolabile. Ok? E poi andiamo a vedere anche la corretta più o meno che eh, può essere definita anche corretta perché ad esempio se eh, nel visual noi comunque vogliamo vedere tutte le mensilità al di là che ci siano delle mensilità con eh, un valore uguale a zero vogliamo che compaia ok quindi vedremo tutte queste caratteristiche andiamo a vedere la prima formula che è questa qua questa qui qual è? è esattamente quella che eh, molte persone utilizzano questa quindi se andiamo a fare una sumix perché facciamo una sumix perché dobbiamo andare ad iterare la nostra tabellina record per record quindi andremo ad iterare la tabellina di fatti che è qui record per record quindi che cosa facciamo andiamo a iterare la tabella di fatti e facciamo semplicemente il current year fratto il previous year meno 1 se vedete appunto qui io ho il 20% poi ho un infinito perché se faccio 0 diviso 50.000 esce un valore infinito ok questo è quello che ci dà anche la calcolatrice se lo proviamo se andiamo su aprile che abbiamo 0 diviso 0 che tendenzialmente è difficile trovare un record di questo tipo nella tabella ma l'ho messo per vedere proprio anche cosa ci riporta la uh, funzione ti dà non un numero perché se faccio 0 diviso 0 non è possibile ok quindi questa formuletta qua la tradizionale che le persone tendenzialmente si ricordano più facilmente non va bene a mio avviso funziona proprio male quando lo applichiamo un modello se vediamo la rata 2, che cosa vado a fare qua? Applico sempre la stessa eh, funzione eh, errata, quindi la stessa formula, però aggiungo la funzione divide. La funzione divide che fa current year, virgola, diviso, previous year, che è una funzione DAX che quando si fa una divisione converrebbe sempre andare a richiamare le funzioni perché funzionano meglio, ok? Al posto di utilizzare appunto lo slash, utilizzo la funzione divide che mi chiede due parametri, numeratore e denominatore. Quindi facendola così vedete che ha un risultato differente e quindi eh, nel primo caso vedete che anche a totale non riesce a calcolarlo, nel secondo caso mi sbaglia completamente il totale perché mi considera il risultato infinito o non un numero come un 100%, quindi poi eh, quando vado a guardare i dati effettivamente è eh, sbagliato. L'errata 3 che cos'è? È praticamente la funzione corretta, però è eh, sbagliata. Se andiamo a vedere qui che cosa vado a fare, faccio semplicemente current year meno la previous year, il risultato diviso la previous year. Vedete che anche qui ottengo lo stesso risultato che avevo con la prima formula originale. Perché? Perché sto utilizzando la divisione in questo modo. Invece se andiamo a vedere la corretta, che cosa vado a fare qui? Eh, andiamo a capo che così si legge meglio e facciamo un po' di zoom. Faccio divide, ok, che cosa? Numeratore ci metto current year meno previous year, ok, e qui ottengo il primo valore, e poi lo divido per la previous year, ok, però utilizzo la funzione in questo caso. 
Utilizzando la funzione, eh, funziona in modo corretto, vedete che ho 20%, poi ho un blank, perché appunto non ho risultato in, questo cas in questa casistica, la divisione fallisce, quindi mi dà un blank. E anche qui, dove 00 è impossibile, mi dà un blank. Quindi poi, quando tiriamo giù l'attributo della mensilità all'interno della nostra matrice, oppure all'interno del nostro visual, e poi tiriamo giù eh, la formula corretta, vedete che lui stringe, mi dà anche il totale corretto, ok? Quindi 20%, 100% e mi dà meno 80%, che poi il totale è sempre discutibile, dipende sempre da cosa stiamo effettivamente eh, facendo. Ehm, L'ultima, che è la corretta eh, più o meno, che cosa fa questa? Vado ad utilizzare il terzo parametro della funzione divide. Il terzo parametro mi dice, guarda, se eh, hai un risultato infinito oppure non è eh, calcolabile, metti il valore che metto qua. Quindi io potrei dire, perfetto, metto 100%, quindi li metto 1. Vedete che eh, qui mi va a mettere appunto il 100% quando trovo questo tipo di eh, casistica. Qui è da valutare, ok? Se però ad esempio metto lo 0, vediamo che lo cambiamo, qui adesso mi metto lo 0, il totale ce l'abbiamo sempre corretto, quando andiamo a vedere il grafico, ipotizziamo che vogliamo vedere tutte le mensilità, a prescindere che ci sia un valore oppure no, se vado a sostituire quella corretta con quella corretta più o meno, che in realtà può essere corretta anche questa, dipende sempre da cosa dovete fare, vedete che compaiono tutti gli attributi dei mesi, dove non c'è valore non c'è nulla e dove c'è effettivamente un risultato concreto ci riporta il risultato eh, corretto. Ok, questo era per fare un esempio sulla rata 1 per vedere come viene graficato questo e come viene graficato la rata 1. Vediamo ad esempio la rata 2 come viene graficata, vedete che non si capisce proprio niente. E la rata 3 è questa qui che è uguale alla 1. Quindi è molto importante andare ad utilizzare questa funzione qui, ma non... Eh, Esattamente come la leggete qui, bisogna utilizzare anche la funzione DAX ed eventualmente se volete esplodere gli attributi mettere anche il parametro 0 qua giù. Io qui vi ho aggiunto un campo note che vi eh, dà delle considerazioni aggiuntive se andare a mettere il valore 1 o 0 qua giù in fondo è una cosa corretta oppure no, perché anche qui dipende da cosa dovete andare a calcolare e cosa volete vedere. Quindi predefinito è appropriato, interpretazione consistente, se il contesto dei numeri dati suggerisce che una divisione per 0 come un incremento da 0 a un valore positivo dovrebbe essere interpretata come un aumento massimo di 100%, quindi se mettiamo 1. Allora questa rappresentazione può essere giustificata, un esempio potrebbe essere l'apertura di un nuovo negozio o il lancio di un nuovo prodotto che non aveva vendite l'anno precedente, quindi potrebbe esserci una caso che dice perfetto mettiamo l'1 perché è corretto. Rappresentazione semplificata invece in alcuni casi può essere più utile o meno confuso per il pubblico visualizzare un incremento fisso come 100%, piuttosto che un risultato eh, infinito o un errore. Questo può essere particolarmente vero in presentazioni a dashboard dove la chiarezza e la semplicità sono cruciali. Convenzione aziendale o di settore, se esistono norme stabilite nel tuo campo o nella tua azienda su come gestire tali casi, seguendo queste con, uh, convenzioni puoi garantire coerenza con altre analisi e aspettative degli stakeholder. Quindi anche qua vedete che è da capire. Quando potrebbe non essere appropriato invece andare a gestire appunto il uh, numeretto, il terzo parametro uh, qua giù? Quindi che cosa uh, vi ho messo come appunto? Perdita di informazioni, impostare un valore di default come 100% può potenzialmente mascherare informazioni importanti. Ad esempio, se un negozio passa da 0 a 50.000 euro di vendite, è un cambiamento significativo. Ma se un altro negozio passa da 0 a un milione di vendite, è, è decisamente diverso. Entrambi i casi mostrano il 100%, nonostante la differenza sostanziale delle prestazioni. Quindi sempre attenzione. Poi cosa c'è? Eh, potenziale forviante. In alcune situazioni la rappresentazione di un incremento infinito come semplice 100% potrebbe essere forviante e effettivamente può essere così. Ad esempio se l'anno presente un prodotto non è stato venduto a causa di problemi di quantità o altri fattori negativi, mostrare un aumento del 100% potrebbe non riflettere accuratamente il contesto complessivo. Decisioni basate sui dati, se le decisioni aziendali o strategiche sono fortemente basate su questi dati, una rappresentazione semplificata potrebbe portare a interpretazioni errate o decisioni non ottimali. Quindi io tendenzialmente utilizzo eh, questa oppure la corretta, quella eh, che c'è qua, che appunto vado a calcolare nel modo corretto e ho effettivamente il dato effettivo. Dove non è calcolabile non lo mostro oppure mostro appunto lo eh, zero. Bene, direi che anche con questa lezione è tutto, se il video è stato il vostro rendimento lasciate un bel pollicione in su, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi che così mi aiuterete a far crescere sempre più il eh, canale che sto portando avanti. 
Se invece vorrete sostenermi in altro modo e magari potrete pensare a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto il video, così potrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale e se avete ad esempio il grado di abbonamento eh, sufficiente potrete anche scaricare le risorse che utilizzo nei eh, video. Altri modi per supportarmi li trovate in descrizione, ad esempio eh, in descrizione trovate appunto un link che vi porta a CyberGhost che è la VPN che utilizzo anch'io quando voglio eh, navigare sul web in modalità sicura vi dà una garanzia sulla riservatezza dei vostri dati e tante altre cose interessanti. Nel mio canale trovate anche un video esaustivo che spiego come funziona eh, CyberGhost. Subito sotto trovate anche un link che vi porta a un sito per l'acquisto di licenze software, quindi se volete Office, oppure volete una licenza di Windows, oppure antivirus e così via, su questo sito vi danno delle eh, licenze che sono eh, valide, le conosciute anche se vi fanno un accertamento fiscale, e hanno un prezzo eh, decisamente eh, ottimale a mio avviso. In più avete un account che vi permette di memorizzare tutti i vostri codici key, così non potrete mai più perderli, a meno che non perdiate l'account e non riusciate a recuperare la password. Va bene, direi che è tutto, vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!